其实俺知道，那几个红军士兵不是你杀的，何苦呢？替他人顶缸受刑。你说，这刀要是真下去了，你得后悔一辈子，那比死了都难受啊！更何况、啊，你是你们家独苗单传，这要真把你给淹了。断子绝孙了！日本人船开过来了，我，快点
家庄的村民万万没有想到，他们的解救行动不但没有救出被抓的乡亲们，反而给他们带来了祸害。兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，
相信了呢。俺听说，昨天晚上这里死伤了很多人，非常焦急呀、啊，俺心里堵得慌啊，俺一大早就往这儿赶呢、啊。死的那些，都是自己的父老乡亲呐，俺这心里边非常难受。你们一定在纳闷，为什么把你们弄到这里来？那就是为了给你们这些没饭吃的弄碗饭吃嘛，没活干的，没活扛的。找点活干，找点活干嘛？有了活干，你们就有钱挣了嘛。有了钱挣，你们就能养家糊口，不挨饿，不挨冻了嘛，对不对呀、啊？可以这样说吧，能到这里来的，那就是天上掉馅饼砸着你了，这是天大的美事儿。那不让你儿子去啊？啊，不发养车也不养女人。返回家，兄弟们，别吞着心眼往那儿瞎胡说。俺、啊、我听说了啊，那被送到日本去挖煤窑的苦力，过的日子连牛马都不如，那十个来有九个被折磨死。啊，死也不去日本。啊，上有老下有小的，俺、啊、要是去了日本，钱不就塌下来了吗？哥们们，拼了！拼了！拼了！别他妈拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！别在俺爹爹不要脸，啊！谁他敢再敢造次，跟他娘的一枪崩了他！干什么呀？混蛋！俺一脚踢死你，你信不信？你你你咋能这样对待乡亲们呢？你你再敢这样，俺一枪崩了你！不敢。乡亲们呐、啊！你们得理解俺邢天顺一番苦心呐、啊，对不对？邢邢老爷，邢老爷，大海，您帮忙算个心儿，叫俺大白把俺赎出去吧。你怎么在这儿呢？俺昨天被抓来的，昨天晚上还踩着踩到雷呢。你过来，俺跟你说。出去是吧？哎，是。哎呀，不好办呐！哎呦，求你，你你给想想办法。俺好说呀，俺把你放走了，日本人拿人怎么交代呀？求求您了，你你一定一定想想办法救救俺呀！松手。行，俺做做难，争取把你保出去啊。哎，对了，你要是出去之后啊，给文老爷子递个话，志远和小唐的事儿赶紧办了吧，啊！好，一定一定一定。啊，行了，过去。看过炮吗？那个铁炮放在地下，一放都心惊肉跳。你们敢抗炮？你以为你们是铁塔呀？叔，俺错了，错了，早知道俺就扛了。你扛，谁扛都不行。那个师傅，我怨俺
还有你，这么大岁数了，也和他们一样不懂事吗？不用跑架子，不会直接置地上吧？华龙要是出了事，我都饶不了你们。在我大日本皇军的统治下，竟然有一股土匪刁民想要冲破防线，解救被抓的老公。而在这之前，我们竟然一无所知。我很想知道，你这个自卫团长怎么想？那司令官的意思？即可看情报，共产党的八路军。已经越过海洋界，在德泽山以西的索苗镇建立起了抵抗的根据地。我很担心，他们一旦和赵家庄的刁民联合在一起对抗皇军，那么我们就会很麻烦。所以我要求你们自卫团要严格训练，自己进家。司令官放心，维护海洋一方安宁。是俺们自卫团的职责所在。要，要想战而胜之，必须严格训练。高将军，哎，从明天开始，高强准备长，到你们自卫团，负责与皇军的操练，进行训练和督导。这是干啥呢？还有啥事儿？你咋哭了呀？俺没哭，俺才没哭呢。哎，有脚步声，外边来人了，你去迎一迎去。啊？哪有人啊？有，啊。
，俺听说你受伤了，这是俺爹先前在城里买的治伤药丸。俺没事儿。华龙哥，你真的没事吗？啊，俺没事儿。都快吓死俺了。二丫，华龙醒了吗？没死呢。哎，你怎么这么说话呀？那你不在那儿陪着他，过来干什么呀？太好了，没死，你咋就没死呢？俺看看去。看啥看呀？人家有人陪。谁呀？还能有谁？二丫呀，喜欢华龙哥，是吗？嗯，你看刚才那两步走的，你看，跟打翻那你粗弹的似的。刚才你行了，咱先不说这些了。哎，俺琢磨着，你先去找找那些道上的朋友，人多力量大嘛。咱们怎么地也得想法，早早救出乡亲们呢。行，师傅。事不宜迟，先走了。好。我打，打你！他跟他耍心眼儿呢，啊！他现在用赵化龙解救被绑民工的事情说事儿啊，生生把高桥给俺派过来了，名义上是督导训练，实际上呢，见识。你看，你看，你看！哎呀，你别怪我说你，现在是什么天下？现在是日本人的天下，你得学会适应，适应了才能生存。哎，对了，听说那个你爹到我们家提亲去了，也不是正式提亲，是俺家差人跟你爹通个气儿。怎么样？还能咋样？你爹不同意啊？不同意？不应该呀、啊！那你说我爹要给我妹子找个什么样的呀？要怪，还是怪咱们这身狗皮。别说你接了，连小唐都亲口跟俺说过，说坚决不嫁给汉奸。我明白，自从我当上了这个汉奸，我爹就为这事儿气得大病好几场。我一年多没回家了，不是我不想，是老爷子他不让我。我们两家呢，虽然是三辈之交，但是我爹心里这道坎儿，他迈不过去，你千万别怪他。俺怎么能怪你爹的老人家呢？啊？你知道老百姓是怎么看我们谢家的？爷儿俩双双为虎作伥，俺跟你说句心里话，小宝，俺特别喜欢小唐，俺特别想娶她。可是，我又害怕耽误他一辈子
あ,あ<笑>二道兄弟，在这上面画个押，认个手印，你就能走了。这是什么？哈<笑>哈、哦，你不认字啊？来来，你看啊，特赦令啊，这上面说的就是皇军。对你的宽宏大量，放你重塑良民。来到这儿的人，画了押，还得关个十天八天的才能走。这可不一样，你摁了手印，马上就能走。这可是你七哥费了好半天的劲儿才给你弄出来的特赦令。你知道还不识字？谁知道是不是你糊弄我？还是不相信你七哥呀？行吧，那你继续回牢里待着吧。来人，走，等等。要是真的只有你说的这些，那俺就安。<笑>二壮，兄弟，你七哥能诚心害你吗？啊，来来来来，慢着慢着。嗯，来来来，来来来，哎呀，啊，来，二壮，你的名字啊？我哪认识？哎呀，嗯。你还想回牢里去啊？哈哈哈哈哈！哎呀，有了这份画过鸭的口供。你小子，得老老实实听俺的吩咐啊！<笑>你啥意思啊？以后你会懂的。<笑>吃点，三炮，师娘她老人家尸骨未寒，你现在倒好，在这儿悠哉悠哉的喝起小酒来了。啥意思？师娘没了，俺就不心疼吗？师傅让你拉队伍打鬼子，这都几天了，怎么连一个人影都看不到？鬼子的火力咱都见过。俺就几十条破枪，那是俺吃饭的买卖啊！啊，三炮，你难道忘了是怎么在师傅面前你拍胸脯保证的了吗？俺也有俺自己的弟兄，俺不能让自己的兄弟白白牺牲吧？你要这么跟俺聊？他来不了了。行，三宝，俺让你喝，俺让你喝啊，让你喝，喝。
的炮，拿枪指着俺，让他们开枪。这件事你是管还是不管？管。把咱这些乡亲全都运回东阳去，想得美！可是铁丝网周围的地雷怎么办呢？对了，二壮找到没？还没有。俺估计他也在那里边。要是有八路军就好了，八路能帮咱把乡亲们都救出来啊！嗯。你可来了，你找俺。对，有个要紧事儿，咱们得到了一个重要消息。最近啊，日本人抓了一批劳工，想运往日本，人呢关在凤城码头。你抓紧准备一下，到赵家庄把情况摸清楚，绝不能让这批百姓运往日本。行，没问题。根据上级指示，下一步。咱们要建立咱们自己的根据地，还要发展咱们自己的敌后武装，所以要发动那里的群众，这也是一个很好的让群众支持和信任的机会。你看啊，赵家庄的地处交通要道，又紧挨着海洋县城，如果咱们在那里发展咱们自己的武装，就等于是在日军心脏里定下了一个坚实的钉子。你对那里的情况比较熟悉，所以这个任务就一并交给你来完成。放心吧，司令员，能保证完成好。时间紧迫，立即出发。海哥，回来了。大海兄弟，哎，哥，你，你咋回来了？啊，俺大伯托人绑出来。啊，回来就好。你们聊，俺回去见俺大伯，邢老爷叫俺稍等帖子呢。哎，等等，什么帖子？提亲的帖子。提亲啊？谁提亲啊？南方市海洋县自卫团团长，志远大少爷。啊，那你给俺看看。嗯，跟你又没关系，你看看啥？哼，哎哎。
你们来，快点！曹老哥，你这是干啥呀？啊，见懒跑啥跑？你知不知道？大家都在担心你，大家都以为你被小鬼子抓去当劳工了呢。嗯，你这眼咋弄的？啊，咋了？俺看看。哎呦，没事儿。呀，这咋还盖五眼青啊？咋回事？说。没啥事儿，俺俺就是啊，俺啥？说实话，谁打的？老七打的。啥？在哪儿打的？保安队打的，这个兔崽子。这儿，你放心，哪天哥见了他，帮你收拾他。对，有哥在这儿，早晚给你报这仇。你看给打的，别地儿没事吧？哎，没事。哥，反正不管怎么着，俺这辈子都跟定你了。俺说什么也不会做对不起你的事儿。傻兄弟，你这胡说八道啥呢？啊！俺告诉你们啊，现在最重要的就是想个法子把乡亲们都救出来。你既然受了伤，就回去好好休息休息啊！你们俩好好陪陪他。哎，走了，慢点，黄大哥。你还疼不疼？少见了。跟他说了，那那是邢大少托俺带来的素品，定亲用的。他不由分说，抢过去个撕了。现在这个又蛮横又霸道，我看早晚惹出天大的祸来。您瞧，混小子，又犯浑了。文叔，你说曹操说，他胆儿真大，他真敢来。文叔。不是话痨啊！哎，人家邢大少爷给我们家的帖子，你都敢把他给撕了？你看，你看，哎，你你这混到家了你、啊！哎，文叔，您误会俺、啊、了，那帖子上面根本就没有生辰八字，一个字儿都没有，是不是他们弄错了呀？胡说八道呢？谁胡说八道了？哎，文叔，你别生气了啊！俺想跟您借样东西。介绍，枪。什么事？你说什么？借枪？俺就是想用您的枪啊，去解救被鬼子抓的那几十个老少爷们儿。你啊，一个人。就你一个人。就那么多老少爷们儿，你以为你是谁呀、啊？是替天行道的梁山伯好汉？不是，文叔，俺虽然不是梁山好汉，但俺也有一副侠骨心肠。跟你说，借枪打鬼子我可以借啊，但是你不借。为啥？为啥？说你是个混小子，你就是个混小子。外三层里三层人看着。日文鬼子手里拿的都是洋枪洋炮，你就一个人，我就是给你十杆枪，你也救不出来那些乡亲们，懂不懂？行，那不借就不借呗，俺走了。哎，你等等，等等等等等等，回来回来回来，还有个事要告诉你。嗯，从今往后，你少纠缠我们家小唐。啊、ah.。